。本来今天呢，我非常的纠结，到底是录中古包分享呢，还是录 vlog。然后我就在微博发起了一个投票，短短一个小时，就有两千多个人想看日常 vlog， 但是有一千七百多个人想看中古包。然后呢，还有一部分人说两个都想看，然后我就陷入了更大的纠结。呃，还是决定录日常 vlog， 但是呢，也满足一下想看中古包的一些姑娘，然后也介绍一些我的中古包。其实我之后还会想要再分享一个，就是专门是中古包，就是中古包合集。虽然我的中古包肯定算是我所有的包里面比较少的一部分。呃，因为我其实已经过了那个很疯狂说啊，看到什么中古包感觉很划算或者很好看，一眼吸引我那种，然后我就会入手。看到一个东西特别好看，但你其实真的不一定说一定要把它拥有，你还是要想说这个东西对你来说就是有没有那么耐看，你之后、呃、就是可能过了很久以后再回来看还会不会喜欢它。尤其是中古的这种东西，我觉得和呃就是衣服和那些就是首饰不太一样，我觉得中古的东西更要有经典的这种价值在。我才会想要，这是我自己的观点啊。每个人的买中古的这种想法都不同。然后这款呢，是我在一八年的时候在日本买的一个中古的，呃，这个型号也不知道是什么，但是它大小应该就跟那个 mini CF 差不多。呃，但是它的你看菱格是这种凹进去的，可能它当时的菱格就本身就没有现在的 Chanel 的包这么的有这个饱满度。但是我个人是其实更喜欢这种瘪瘪的，然后比较。平的这种菱格，我觉得它看上去没有那么的娇嫩，然后也就是更随性一点吧。我基本上所有的 Chanel 的 Vintage 包都是羊皮的，因为我觉得它的那种皮质的细腻的感觉是其他的 Chanel 的像牛皮、是荔枝皮什么的无法替代的。它那种光泽，它链条呢和普通的这种，就是中间有夹着。皮质的这种链条是不一样的，所以当时我是第一次看到这种样子的神奈。我每次其实走到中古店的时候，最开心的就是又发现了一些我以前没有在专柜或者说在网上见过的一些中古的款式，就是有一种就是寻宝的感觉，就那种感觉，我觉得是你进神奈店或者说你进一些买手店没有办法得到的，所以我觉得这个也是一个买中古包的一个乐趣吧。噔噔噔噔，说完了特别特别小的包，是不是突然有一种刚才那个包放了很大很大很大很大的感觉？这个这个呢，应该就是我最新入的一个中古包，也是我可能时隔了一年吧，半年半年又入了一个中古包。大家都会管它叫贝嫂包，因为贝嫂在很多很多年前就是很宠爱这只包，就一直背它上街，所以就是也把这只包就带火了。然后它是有两个尺寸，一个是三十，一个是三十四。然后我这个是三十四的。虽然我不是说属于身高很高的女生，但是我觉得就是三十四号会比较能背出她那个感觉，就三十号还是会有点小。Chanel 现在也有复刻她这一款包嘛，就是做的那个 Jumbo 的 size， 但是我觉得那个就是菱格纹非常的鼓，然后就显得有一点点太过于隆重了，平时背。所以这个呢，就是它有一点点这种。旧旧的感觉，就是不太经意的那种，呃，时髦感吧。这个呢，就是我觉得成色会比我刚才的那个包要稍微的旧一点点，因为它这边上面会有一些折痕什么的。但是其实就是整体来看，它的型都保持的还挺好的。但是它的容量真的是非常非常非常非常大，而且就是它这么大的包，其实我觉得自重真的不算是很重了。反正我个人是挺能忍受的，可能我忍忍耐力特别好，我的臂力还不错，也许。呵，行啊你，你还得把电脑都拿来了。大早为了让我展示容量，拿来了电脑，看能不能塞下去。塞不下去就尴尬。哎，能塞下去，真的能塞哎。但是会不会对这个包不太好？还能扣上呢，太厉害了。哎，扣得上吗？完了，扣不上，尴尬了，扣上了，扣上了。那这就是个板砖了，成功获得一枚 Chanel 牌板砖。就是、背电脑的时候。对。我我那个不行，我那个就是三一 bag 都不行，给大家背上看一看啊，这个就是这种效果的，是不是超级大？而且我比较喜欢它的一点是，它既可以就是这样背，然后呢还可以当成流浪包这样背。当然，我觉得就可能这样背的次数会比较少，但是也是一个选择。然后呢还可以怎么背呢？哎妈呀，累死我了！咱能把这拿出来吗？<笑>你呢？还可以把这两条给绑起来，绑起来以后呢，就变成一个这种公，就是可以手提的这种公文包形式吧。你不觉得好看吗
，对吧？当然，你还可以扮演村支书，然后那个把它夹着这样走。最时尚的村支书，你好。然后你还可以把它这样这样背。当然了，就我这样背以后就到小腿了，已经。<笑>我为什么要这样侮辱自己啊？这个就是当时在巴黎买的，然后就是非常喜欢的一个包，到现在我还很喜欢用它。特别小的芬迪是我去年在日本买的，嗯，我那个分享了以后，我记得还收到一个留言说啊，居然就是，居然会花钱买这么小的一个包。但是其实你不知道它的好处，就是你想拿包的时候，它就是可可以是一个包；你不想拿包的时候，你可以揣进你的大衣的兜里面，它就没有了。这个好处是大早想出来的。如果你们要觉得太弱智的话，也不要怪我，是他想的。好，下面来跟大家分享我第一个中古包，也是带我入坑的中古包。可能当时买的那一年用的频率太高了，以至于之后就有一点不太想用它了吧。但是我还是看到它的时候还是很喜欢的，尤其它这个白边我觉得还是非常的精致的。然后打开以后，你看它的这个 logo 什么的。就是那个皮质的感觉还是非常好，还有一个既是可爱的爱马仕的 h e r bag， 它那个格纹非常的有特点，会在那个大合集的时候来跟大家分享。对，今天就是一个小小的一个剧透。好啦，那个就希望大家可以期待之后的中古包合集。然后今天我小小的剧透就到这里了。现在大早上每天的开心高光时刻就是相机买，相机卖，相机再买，相机再卖，然后每天就是期待我换不同的衣服，化好妆，它就可以拍照了，是不是？啊？我拍你，我也可以拍什么意思？不想拍我啊？反正它这个味道就是很特别，刚喷上去的时候，嗯，就是很清新，就是那种很清新那种花香。但是你再闻的时候，有一种那种乌龙茶的味道，就是苦苦涩涩的。然后再过一会儿闻，又会有一种淡淡的花香，所以我觉得挺特别的。还有这个香水也是最近很喜欢的。上次在视频里面分享的是，在在那个视频露出了以后，好多人就问这个香水是什么。这个是那个，呃 ，The l a b e l 最新出的一款叫什么？是雨水的味道吧？我记得是。它这个味道也是特非常特别的一种，但是你就觉得它还挺安神的，又感觉很适合雨天来喷。嗯。我可以就是再仔细闻的时候，可以能隐约的 get 到里面有一点点的泥土的感觉。你闻闻，你来闻闻，有泥土的味道吗？你鼻你鼻炎犯了是吗？你形容一下。没有，但是挺提神的。我我说这味道安神，你说这味道提神，是安神。我感觉雨后清新，有雨后清新的感觉吗？你简直就是香水和美妆界的最大的 bug， 请美妆界封杀它，好吗？哦，对，还想跟大家分享，就是就之前有很多 YouTube 上面同学就说可以让我加英文字幕，这样，呃，就他可以推荐给他的外国朋友看。呃，如果从 YouTube 看我的视频的话，应该发现我从前两期就开始有英文字幕啦。然后就是一个非常非常非常善良的一个姑娘，她，嗯，就是在 Instagram 私信我说想要帮我加字幕，嗯，然后她本身是一个英文老师，所以就是加字幕都非常专业，而且就是感觉她是一个特别认真的人，我就觉得，嗯，就是我遇到的人都非常的善良，然后也特别的感谢她，所以我打算喷个香水庆祝一下。现在我们要来挑一下昨天的照片。一般呢，摄影师就坐在这个位置，挑图师就坐在这个位置。观众今天也参与我们的挑图，好吧
要我要来洗一下我的刷子们。我记得上次我在视频里面洗刷子呢，还是二零一八年的四月。没想到两年过后，我的刷子又变多了。但是现实告诉我，洗刷子之前还得先把碗刷了。洗完碗以后，我开始正式的洗刷子了。没有人可以阻挡我洗刷子的进程，除了除了在旁边照相的这位。怎么还有啊？果然就不能让你买新相机。我就用这个大创的洗刷子的清洁剂。我一般洗刷子就会先把它打湿，然后。我本来有一个那种 Sigma 的洗刷子手套，但是在那家，在那边呢，没找着。我上次去，那我给你找出来。那你给我找找吧，因为那没有那个手套，那个、手套就很方便，就可以洗。所以现在我都是用这种，用手搓一搓，然后让那个洗剂完全的融合到，不是融合，完全的渗渗透到这个里面来。把那个泡沫都进到里面以后呢，就是排在这边，等一会儿。你看有这么多种腮红和修容的刷子，我那好，我来猜哪个是腮红，哪个是修容。腮、嗯、红，这是那天我拿过的、嗯，这肯定也是腮红。为啥？它红的。你说它本身是粉色是吗？对。那这是什么腮黑吗？腮黑。<笑>那这是什么？这是修容。为什么？黑的。这些是刷散粉的。嗯，你怎么知道的？大，我说对了吧？为什么散粉要大呢？因为要扫上，就是要比较那种分布的均匀。哦，厉害厉害！这我这里面的很多刷子，我大概都用个三四年了吧，也都没有坏或者怎么样。你是你是在暗示什么吗？我是在暗示什么？为、嗯、什么他自己就别提了？<笑>就这样就坏了。所有刷子都已经进过了，以后呢，就把刚才的一开始的那些刷子，然后冲一冲。虽然你不懂化妆刷，但你可以承担起洗刷子的工作哎。来吧。你会洗啊？不会。有什么可难的吗？来试试。把毛都脱掉了，正好我手都干了。小肥婶果然适合洗刷子，它表面的水给擦干。我本来觉得洗刷子是一件非常痛苦的事情，但是发现一边洗刷子一边录 vlog， 时间过得还挺快的。有了你的小胖手助力，果然。为什么洗完刷子变成猪了？这么多刷子都洗完了，我打算把它们晾起来。因为我之前有那个，有一个晾刷子的那种一个板然后底下好多孔，就可以把刷子插在里面。你记得那东西吗？嗯。但是那东西呢，就是上面没几个孔，就根本根本插不了这么多刷子，所以我之后就懒得用它了。我一般就是把那个它们平铺在一个，这个是笔，不是刷子。然后我一般都会把它们都平铺在那个厨房纸上面，然后放在一个通风的地方。它的毛捋顺一点。准备出门买菜，来分享一下我的买菜装。这个护地也是我最近常穿的，然后我喜欢把它这边打一个结。我觉得外面风还是挺大，所以我打算带一个，加一个那个夹克。这个是 b i s p e r m a h o n 的。我这个运动裤是 Brandy Melville 的，那我就出门了，拜拜。拜。戴上口罩，戴上口罩。然后呢？护目镜戴了。戴护目镜会不会过于夸张了？虽然有点多余，但是戴上还可以，防风沙，挺酷的。走吧。好吧，那我戴上好了。戴上口罩以后，什么角度姐都没有死角了。看
哪个角度都一样。算做亲子洞，然后今天我才知道亲子洞为什么叫亲子洞呢？因为，嗯，它有鸡蛋和鸡，因为鸡是鸡蛋的妈妈，所以叫亲子洞，是不是充满了温馨和出其不意？嗯，亲子洞的第一步呢，就是泡香菇。这个香菇泡好了以后，就是要切丝，然后香菇水呢也要。放到那个汤汁里面去。我们买的是这种已经去过骨、切成小条了的这种鸡肉。如果你就你有鸡腿的话，就可以自己去骨，然后做煎，撒盐。咸蛋怎么样？是不是就是亲子洞？对。而且。
且没有外面的那么咸。你想在里面加十来叉吗？十来叉七，哎，够够够够，辣死我！这个比那个上次那叫什么饭？蘑菇蒸饭，蘑菇拌饭，蘑菇拌饭还有没有？